。你的眉宇间似有柔弱，调皮嬉闹间拨乱着我，怎么形容感受到什么？也许还无法形容。不痛不问，装作不懂，却无力推开你的执着。对我的记忆变成轮廓，该怎么样去接受？恬淡中，平静如风，我们无悔在天地之中。就无法形容，只有我们能懂。您要是出来，就叫属下打晕你。您还是别为难属下了。你要是不把我放出去，等我出来，我第一个就杀了你。来人，把我爹叫来。爹，爹，你快过来，我有话对你说。爹，我来了。你这个逆子，你还想做什么？爹，你把我放出去，我都说了会帮你的。你平日里做那些荒唐事儿，我不曾管你。你年轻时贪玩也就罢了，可是你罔顾家族责任，几次三番坏我的事，你在里边好好想想吧，你。爹，爹，韩熙呢？他现在在疫区吗？韩世子已经回历城了。爹，你连你的亲儿子都要骗是吗？你既然不信我的话，你又何必问我呢？王家已经不指望你了，明日你就跟你妹一起回京城去。爹。我就告诉你，韩熙若是死了，我绝对不会独活的。你这个逆子，那个姓韩的小子到底给你灌了什么迷魂汤啊？你用这种话来伤你老夫的心。你们两个给我看好了，差点逃了，我饶不了你们。是，爹，爹，爹，你快回来，我还有话要说。爹。村子里还有粮食吗？给他们熬点米汤也好啊。村子都成这样了，哪还有粮食啊？嗯、我是来给二公子送饭的。雪。你怎么来了？爹是不是要害韩十一？雪，哥求你帮个忙，韩十一得救命啊！无论如何，你一定要告诉五皇子，韩十一在疫区有危险。我知道了。这怎么回事啊？村西罗家人想要冲出村子，不料被官兵都给杀了。我们要找官兵去讨个公道
。哎，您就别去了，快回去告诉村民们，千万不要硬闯，我正在想办法。哎，你要有办法，你不早走了？哎，跟上，干娘，走，快快快，走，快快快。嗯，玉，这儿不许纵马，下来。我有重要的事要找五皇子。我这个表妹还真是任性，打伤两个侍卫，不管不顾就冲去历城。这下所有的计划全都给打乱了。哼、嗯，只有他去报信儿。陈延义才肯来呀、啊。只要陈延义一进一出，一切就都解决了。舅舅，您的意思是，放陈延义进一出，然后把他除掉？可老五又不是傻子，一区那么危险，他怎么肯轻易进去呢？再有心机的年轻人，都逃不了一个“情”字。陈延义始终不肯纳妃，其中的内情，京城可是无人不知啊。哦，京城是传出一些，韩十一和陈延义断袖分逃一说。可老五不过是玩玩。再说了。如果让父皇得知我对老五下手，放心，只要陈延一死，皇上即便是再起疑心，他也处置不了你了。毕竟为江山，想他不会把皇位传给年幼的七皇子和只知道吃喝玩乐的三皇子。也对，老七年幼体弱，能不能养得大还两说。老三又是个蠢货，只要把老五除了，那父皇便别无他选，就按您说的办。殿下不可兴师冲动啊！主公怎可涉嫌？一定还有别的办法。我已经犯过一次错误，让他去闯了这龙潭虎穴，如今不能再犯错。陆大人，你看好历城，等我们回来。我保护殿下，放心吧。殿下，此事。他们真的救韩世子吗？你为什么不去求你爹放了世子，反而来历城求援？我哥说，求我爹没用。那多谢王姑娘了。殿下吩咐我，派人送你回漳州。尽快启程吧！所有人，跟我来！出来吧。都跟了我一天了。我能跑哪儿去啊？不过这依山傍水的，风景倒是挺好啊。你也一天没吃东西了？我昨天就没有吃东西。待会儿我抱你回去吧，你省省力气。大人，这几天我们都快饿死了，有人在河里捞了漂的死猪、死兔子。回来煮着吃，太臭了，我吃不下了。我哥哥吃了，我哥哥在那边的林子里摘了野果子给我吃。可是现在哥哥病了，野果子也都摘完了。哎呀，你别哭啊，别哭，我们待会儿再去看看。我摘野果子可厉害了，能爬很高很高的树啊。真的吗？真的。
什么？我听不清。说什么？哥哥，没事没事，你先别哭。哥哥只是晕倒了，让他休息一会儿啊。哎多久了，哥哥？哥哥，你快醒醒啊！哥哥，一、二、哥哥三、四，只有四个女人，其他全是男人。这病，难道只传男人？要的死猪死兔子回来煮着吃，太臭了，我吃不下了。难道这病跟吃死牲畜的肉有关？嗯、这位大姐，大人，他生病之前，是否吃了那河里飘过来的死牲畜的肉？是的，大水过后，村子里什么都没有了。树皮、草根都挖来吃了，实在是受不了，饿的。男人们便捞了牲畜的肉烤了吃，这肉都烂掉了。你没有吃是不是？我实在是吃不下去，那肉啊，恶臭的很。那好，你现在就去告诉村民，再也不要捞那些死牲畜的肉吃了。你们的病，怕就是这么得的。这是真的。我现在就去说，我大伯还在河边捞呢。走，哎，好。大伯，大伯，别捞了，不能吃啊！住手，别捞了，这些死牲畜的肉吃了会得病的。吃是病死，不吃饿死，早晚都得死。哎，别捞了，别捞，吃的很快就到了。干嘛呢你？当官了不起啊？欺负老百姓啊你！我这是救你们呢。大伯，别说了，这位大人说的有道理。吃了肉的多半都病了，我们没吃的都好好的。我们也想活呀，可也得有命活呀。你们放心，我一定会想办法救你们的。这都一天了，怎么一点动静都没有啊？他们在等什么呀？不对，他们不是想要对付我，我只是鱼儿，他们在钓鱼。我不能慌，我不能慌，殿下一定能看出这是个陷阱，不会往里跳的。老五，你来怎么不提前说一声呢？二哥安好，韩十一在哪儿？李成少不了他，我要带他回去。这个韩十一啊，不愧是世代忠良的韩家世子，他执意要进灾区帮助灾民，我拦都拦不住他。那你带我去灾区？老五，你虽然体恤民生，但你也要注意自己的身体啊，毕竟父皇对你的期望还是很重的。即刻带我去疫区。看你别急啊，我这就找人带你过去，行吗
，七王殿下，前面就到了。这村子啊，离河堤近，整个村子都被水淹了，死的人太多了，如今又闹了疫灾。你这从哪儿来的？你是，是不是齐王？是。韩大人，让我给你带句话，让你千万不要进村。他们只等着你进村，便要烧村。你不来，他就不会死。你怎么出来的？田牛，待会儿我把你送到山头，你拿这个簪子去找一位叫做齐王的大人，叫他帮忙。大人，我不走，我走了，我哥哥怎么办？铁牛，你就当帮我一个忙，你哥哥我替你照顾。大人，你是好人，我帮你。找齐王，说你认得这个我弟弟，他是个小呆瓜，整天就会读书。你到我家就只跟我玩，不要理他。拦截朝廷物资，没什么，我们就是想借你们这身虎皮用一下。殿下，老实点。您万一有个什么闪失，不仅我们全都要掉脑袋，还关系着大臣的未来啊！您就让微臣进村，微臣以身家性命担保，必定将韩世子带出来。什么也别说了，我必须要亲自去。十一，十一，十一，十一
。我为何总是梦到你？可能我快要死了吧。既然约定了百年，就言而有信。殿下，如果有有下辈子。我一定，一定跟你在一起。我们无悔在天地之中。我愿接受一切命运所托。十一，十一，十一，十一，十一！哎哎哎哎，你能不能别摇了？你这么摇，我怎么给他诊脉啊？怎么样？林宝子，你一定要救救他，一定要救救他。十一，你醒醒，你别吓我。十一，他就是饿晕了。十一，走，啊，啊，十一，能不能不要吓我？我又不是太医，你你朝我发什么火呀？我我告诉你啊。你再朝我发火，我不管了啊！我看别的病人去了。十一，你醒了。殿
下，殿下怎么熏了胡子？啊？瞧着丑的很。我们殿下不眠不休的守了您两天两夜，世子，您醒了倒是先嫌弃起人来了。我怎么昏迷了这么久啊？王子要烧了甜水村毕业，你一定要想想办法救救村里的人。村里不是瘟疫，而是长疾。林豹子已经发了药材，都好转了。他们可能是吃了河里泡的腐烂的动物肉才生的长疾，没吃没喝的，百姓们也是走投无路才冒死去吃那些东西的。已经发了药材了，而且已经开始施粥了。二皇子怎么解释的？他矢口否认想要烧村，说封锁村子只是为了控制疫病蔓延。殿下英明神武，微臣实在是佩服。只是。你是怎么夺下甜水村的呀？难道你出兵漳州了吗？没有圣旨，擅自调动兵马可是重罪啊！对付他，还需要出兵吗？等你病好了，我慢慢说给你听。微臣没事，只是我瞧着这里还挺好的。想是有吃的吧，鸡鸭鱼肉都行，随便上来点。你刚好，还受了伤，林包子费了很大力气才把你救好，你现在只能吃清粥，听话。嗯，嗯，哎呀，季爷，嗯，啊。不劳烦殿下了，微臣自己来。慢点吃，慢点吃，慢点吃啊！嗯，你慢慢吃。我现在还有事儿。你，你是要去哪儿啊？是要去面圣吗？是，放心。哎，烧村可是大事，二皇子定不敢擅传，怕是早就已经跟皇上报备过了。皇上能默许二皇子烧村避疫，自然想让他做得漂亮，躲过文官的笔墨。如果这件事被宣扬出去，皇上可不会让他担这个责任。是啊，咱们皇上爱惜羽毛。季爷，在，在这儿好好照顾世子。啊。呃，殿下，您文武双全，微臣倒是不担心了。只是，季也留在这儿，也啰嗦的很，不如您带着他一起回京城吧。世子，我什么时候啰嗦了？听话，乖，让他留在这里。是我怕会有什么意外，听话。
你注意安全。殿下，你跟我既然约定了百年，要言而有信。殿下，如果有，要下辈子。的密报，朕着人按下了，也不知道他明不明白朕的心意。二殿下自然懂得皇上心意。朕固然心疼百姓，但要是疫情爆发的话，皇上，皇上，齐王殿下求见。他怎么回来这么快啊？全套进了。是。儿臣参见父皇，免礼。一儿，你知道朕为什么召你回京吗？父皇有召唤儿臣。你不知朕召你回京，儿臣匆忙回京，可能与父皇派的人错过了。那你不在历城赈灾，回来作甚呢？父皇，儿臣听闻二皇兄要烧村，并冒以父皇之名，这不仅伤及了百姓和朝廷的颜面，还有损圣明。所以儿臣快马回京，恳请父皇下旨，命令其悬崖勒马，勿铸成大错。<笑>绝无此事。你一定是听错了，此事千真万确。儿臣得到消息，才暗中去了漳州去劝阻。就算真有此事，我想你二哥也一定是被逼无奈，才出此下策。你想，疫情一旦爆发，就会累及无辜百姓，控制不好就会殃及数省，浮尸百万。前朝发生过这样的事情，百姓得的不是疫病，是长疾，而且不会传染。什么？不是疫病？你确定？此事之大，儿臣岂敢妄言？黄河决口，洪水泛滥，所有村镇都被淹没。漳州虽然不是重灾区，但是甜水村在附近河岸旁边。村民没有食物，所以打捞尸腐去吃，进而生了长疾。但是，已经找到了病源，病情得到了缓和。好一个陈延浩啊！事情没查清楚就烧村，罔顾百姓的性命，真是荒唐！皇上，皇上息怒！朕生此逆儿。真是愧对百姓，愧对百姓。父皇一向爱民如子，岂能容忍如此行径？但此事关系国家清誉，传扬出去，恐有不妥。所以儿臣斗胆建议父皇压下此事，以免生乱，望父皇三思。还是你顾全大局啊！好，也罢，朕就听你一回，先把这事儿摁下，等你二哥回来之后，另行处置。
。一儿，父王老了，以后很多事情，你要替父王。多分担了。父皇，春秋正盛，为黎民百姓福祉，也要注意龙体。博士好。嗯，坐下吧。都回来了，回来就好。今日啊，我们不讲《诗经》了，谈一谈你们去灾区的感受吧。韩十一啊，你先说说看吧。从前学生狂妄，常想找些圣贤的错处来彰显自己见解的独特。现在想来。圣贤虽是凡人，但却将自己毕生的所见所思所得整理出来，与后人为鉴，点醒我们。譬如那句“哀民生之多艰”。从前我念的时候，只着意文采和韵律，但与灾民相处数日之后，才知这“哀”字的一片衷肠。谁人没有年少轻狂啊？明事理就好。坐下吧。其他人呢？廖吉昌，你呢？我，我，我瘦了十几斤。你们笑什么呀？从前我那是懒得动，到了灾区之后，我跑前跑后的忙，有时候连饭都吃不上。不想大半夜偷跑回来，现如今回来了，倒是有些思念灾区的灾民了。现在酒肉一上桌啊，我都愧疚的不要不要的。我发现我现在的生活过得也太好了吧。大人，我可以证明，他还专门派人去灾区送了些粮食，这些都是他自己省吃俭用省下来的。喂，你可别胡说，这哪里是我省下来的呀？那是我娘，教训全家人省下来的。是啊，我现在用饭一粒米都不敢浪费，觉得剩饭都对不起那些吃不上饭的百姓。大人，以后有为百姓出力的事情，就叫上我们吧。坐下吧。王忠玉，你呢？我从前听戏里的渔舟唱晚，山中岁月，本以为远离京城富庶，便是自由自在的生活。可现在想来，打鱼的、砍柴的、种地的，都各有各的苦，各有各的愁。吃穿住行需要发愁，老人孩子生病了也要发愁。那些只看到美丽景色的人，我想，不过是不愁吃穿罢了。走吧。你等都是高粱子弟，生来仅于一时，虽不是你们的错，但是啊，限制了你们的心胸。如今多见识了一些，将来不管为官还是为民，都能理解百姓的生存不易。啊，这为师就放心了。呃，殿下以为如何呀？我与百姓没有什么不同，都是各有牵挂。每个人的牵挂都是一样的。确实如此，芸芸众生之爱，哪有高低贵贱之分啊？啊，殿下，坐吧
最近呢，我会很忙，所以没有时间照顾你。没事儿，我那未来的岳父也天天催着我娶媳妇儿呢。我估计娶秦万宁之前，我也没有太多时间来见你了。你还真的打算娶她？话都说出去了，不然呢？我怎么办？其实，跟你在一起之后，我兴许是对感情、对幸福有了另外一番了解。我现在也不想她嫁进来，可是眼下，不是也没办法吗？在期望。